হ্যালো এভরিওান ব্যতিক্রম শিক্ষাঙ্গন চ্যানেলের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে আবারও স্বাগত আজকে আমরা রেওয়ামিল চ্যাপ্টার থেকে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন করব এবং তোমাদেরকে আমি দেখাবো যে কিভাবে তোমরা সৃজনশীল প্রশ্নটা খুব দ্রুত এবং নিখুঁতভাবে দিতে পারবে সো এখনই আমরা ক্লাসটিতে চলে যাব ক্লাসটি শুরু করার আগে বলে নেই যদি তুমি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকো তাহলে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দাও আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকো থ্যাংক ইউ সো মাচ সো লেটস স্টার্ট দ্য ক্লাস সো আজকে তোমাদের জন্য রেয়ামিল থেকে সৃজনশীল প্রশ্নটি হচ্ছে এই এর আগের ক্লাসটিতে তোমাদেরকে আমি শিখিয়েছিলাম যে কোন কোন এন্ট্রি এই রেয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় আর কোন কোন এন্ট্রি রেয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না এবং কোনটা কোন পক্ষে যায় মাত্র দুইটা শব্দ ইউজ করার মাধ্যমে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে ডেবিটে কোনটা যাবে আর ক্রেডিটে কোনটা যাবে তোমরা যদি এটা মিস করে থাকো ক্লাসটা তাহলে অবশ্যই আইডেন্টিটিতে ক্লিক করে ক্লাসটি করে আসো অথবা ডিসক্রিপশন বক্সের মধ্যে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তোমরা ক্লাসটি করে আসো তাহলে আজকের ক্লাসটি তোমাদেরকে আসছে বসতে আরও সুবিধা হবে আজকে তোমাদেরকে রেয়ামিল সম্পর্কে কিছু ধারণা দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে উদ্দেশ্য রেয়ামিল তৈরির উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্য হচ্ছে জাবেদা ও খতিয়ানের এটা হচ্ছে পরবর্তী অংশ খতিয়ানের করার পরে রেয়ামিলটা করতে হয় সো জাবেদা আর খতিয়ানের মধ্যে যদি কোনো প্রকারের ভুল থেকে থাকে তাহলে রেয়ামিলে সেটা ধরা পড়ে আবার রেয়ামিলে কিছু ভুল ধরা পড়ে আবার কিছু ভুল ধরা পড়ে না যে সমস্ত ভুলগুলো রেয়ামিলে ধরা পড়ে সেগুলো ইজিলি আবার সংশোধন করা যায় অর্থাৎ টাকার অঙ্কে ভুল হতে পারে বা তোমার হচ্ছে দাখিলায় ভুল হতে পারে ডেবিটের টা ক্রেডিটে ক্রেডিট একটা ডেবিটে এই সমস্ত ভুলগুলো রেয়ামিলে খুব সহজেই ধরা পড়ে যায় সেকেন্ডলি যে বিষয়টা ধরা পড়ে না যে লেনদেনগুলো ধরা পড়ে না সেটাকে আবার দুই ভাগে বাক করা হয় একটা হচ্ছে করণিক বল আর একটা হচ্ছে নীতিগত ভুল তো এই করণিক বল আর হচ্ছে নীতিগত ভুলের মধ্যে আবার করণিক বলের মধ্যে চারটা ভাগ আছে একটা হচ্ছে বাদ পড়ার ভুল দুই নম্বরে হচ্ছে লিখার বুল পরিপূরক বুল আর হচ্ছে বেদা খেলার বুল সো জাবেদা ক্ষতিয়ান থেকে রেয়ামিলে স্থানান্তরের সময় এ সমস্ত ভুল বা কোনগুলো অন্তর্ভুক্ত হয় কোনগুলা ভুল হয় কোনগুলো করণিক ভুল বেদা খিলার ভুল এ সমস্ত এন্ট্রিগুলো নিয়ে জাস্ট কয়েকটা এম সি কেউ থাকতে পারে সে কারণে তোমাদেরকে আজকে এটা বলে দিলাম এখন আমরা সরাসরি সৃজনশীল প্রশ্নটা করতে চলে যাব যে কীভাবে আসলে সৃজনশীল প্রশ্নটা তোমরা খুব সহজে করতে পারবে সো আমরা এখানে প্রথমেই এন্ট্রিগুলো পড়ি রেয়ামিল সৃজনশীল প্রশ্ন এটা আমি লিখে দিচ্ছি যে হেডলাইন আজকের ক্লাসের সো মিস্টার সোহাগের দুই হাজার আঠারো সালের একত্রিশে ডিসেম্বরের উদ্দিত সমূহ নিম্নরূপ ওকে প্রথম হচ্ছে মূলধন এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা উত্তোলন পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্য বিল তিরিশ হাজার টাকা প্রদেয় বিল পঁচিশ হাজার টাকা সাধারণ সঞ্চিতি পাঁচ হাজার টাকা নগদ তহবিল এক এক আঠারো ছয় হাজার টাকা মজুত পণ্য এক এক আঠারো চল্লিশ হাজার টাকা অনাদায়ী পাওনা পাঁচ হাজার টাকা অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তিন হাজার টাকা দালান কোঠা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দেনাদার তিরিশ হাজার টাকা পাওনাদার পঁচিশ হাজার টাকা বকে আবেদন পাঁচ হাজার অগ্রিম শিক্ষানবিশ সেলামি তিন হাজার টাকা ব্যাংক জমাতিরিক্ত দুই হাজার টাকা নগদ তহবিল একত্রিশ বারো আঠারো দশ হাজার টাকা অগ্রিম বিমা আট হাজার টাকা মজুত পণ্য একত্রিশ বারো আঠারো পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এই হচ্ছে জাস্ট এন্ট্রিগুলো মিস্টার সোহাগের দুই হাজার আঠারো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত উক্ত বছরে তার এ সমস্ত লেনদেনগুলো ঘটছে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে কয়েকটা তারিখ আছে সেগুলো নিয়ে আমি গত ক্লাস আলোচনা করেছিলাম যে তারিখ নিয়ে কিছু কাজ আছে সেখান থেকে তোমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে যে এটা সমাপনী নাকি প্রারম্ভিক দেন আমরা প্রশ্নগুলো পড়ি যে কী বলছে প্রশ্নতে কতে বলেছে কোনগুলো রেয়ামিলে যাবে না অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত হবে না রেয়ামিলে যে সমস্ত লেনদেনগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে না সেটা নিয়েও আমি গত ক্লাসে আলোচনা করেছি সেগুলো নিয়েই ক নাম্বার প্রশ্নটা আমরা সলভ করব দেন খতে বলেছে কি মিস্টার সোহাগের রেয়ামিল প্রস্তুত করো জাস্ট রেয়ামিলটা প্রস্তুত করবে কীভাবে রেয়ামিলটা প্রস্তুত করতে হয় জাস্ট রেয়ামিলটা আমরা তৈরি করব দেন গতে বলেছে কি মিস্টার সোহাগের চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের পার্থক্য নির্ণয় করো এখানে কিছু দায় থাকে এবং তোমার হচ্ছে সম্পদ থাকে এবং সম্পদের মধ্যে চলতি থাকে আবার স্থায়ী থাকে দায়ের মধ্যে আবার তোমার স্থায়ী থাকে অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী দায় থাকে আবার হচ্ছে চলতি দায়ও থাকে সো সেখান থেকে তোমাদেরকে চলতি সম্পদ আর চলতি দায়গুলো নির্ণয় করে দুইটার মধ্যে টাকার অঙ্কটার পার্থক্যটা দেখিয়ে দিতে হবে সো আমরা প্রথমে ক থেকে স্টার্ট করি কতে বলেছে কি কোনগুলো রেয়ামিলে যাবে না অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত হবে না আমরা গত ক্লাসে কিন্তু শিখেছিলাম যে কোন কোন লেনদেনগুলো রেয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হবে না তো সেখান থেকে আমরা জেনেছিলাম যে মাত্র তিন ট্রেনটি অন্তর্ভুক্ত হয় না এক নম্বরে হচ্ছে সমাপনী মজুত পণ্য অন্তর্ভুক্ত হয় না দুই নম্বরে হচ্ছে প্রারম্ভিক নগদ
সো আমরা এখান থেকে বের করি যে তারিখগুলো আছে সো প্রথমে আমাদের কিন্তু এখান থেকে সমাপনী আর প্রারম্ভিক বাদে মজুদ পণ্য নগদ তবিল ব্যাংক ব্যালেন্স এই কয়েকটা লেনদেন আগে বের করতে হবে সেখান থেকে আমরা পরবর্তীতে সমাপনী নাকি প্রারম্ভিক এটা নির্ণয় করব সো আমরা আগে বের করে মার্ক করে রাখি তোমরা একটু লক্ষ্য করো প্রথমে হচ্ছে মূলধন উত্তোলন প্রাপ্য বিল প্রদয় বিল সাধারণ সূচিতি এই যে আমি পাচ্ছি হচ্ছে একটা নগদ তবিল একটা মার্ক করে রাখলাম এরপরেই আছে হচ্ছে মজুদ পণ্য দেন হচ্ছে এখানে অনাদায়ী পাওনা পাওনা সঞ্চিতি দালান কোঠা দেনাদার পাওনাদার বকেয়া বেতন অগ্রিম শিক্ষানো বিশ্বালামি ব্যাংক জমাতিরিক্ত এই যে আবারও নগদ তহবিল পাচ্ছি আমরা অগ্রিম বিমা দেন লাস্টে হচ্ছে আবার মজুদ পণ্য সো আমরা কিন্তু নগদ তহবিলের দুইটা পেয়েছি আর হচ্ছে মজুদ পণ্যের দুইটা পেয়েছি এখন আমরা জানি যে মজুদ পণ্যের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিকটা অন্তর্ভুক্ত হবে সমাপনীটা অন্তর্ভুক্ত হবে না অ্যান্ড আমি এটাও গত ক্লাসে দেখিয়েছিলাম যে তারিখ থেকে কিভাবে এটা আমরা নির্ণয় করবো যে এটা প্রারম্ভিক নাকি সমাপনী সো প্রথমে যদি আমরা দেখি যে নগদ তহবিলের ক্ষেত্রে এক এক আঠারো সো নগদ তহবিলটা এক এক আঠারো অর্থাৎ এটা কিন্তু বছরের শুরু তারিখ বোঝাচ্ছে আমাদেরকে নগদ তহবিলের আরও একটা আছে লাস্টে নগদ তহবিল একত্রিশ বারো দুই হাজার আঠারো সো তারিখ থেকে আমরা নির্ধারণ করতে পারতেছি যে এটা যেহেতু ফার্স্ট তারিখ এটা হচ্ছে শুরু আর আমরা জানি শুরু যেটা সেটাই হচ্ছে প্রারম্ভিক হবে তো এটা হচ্ছে প্রারম্ভিক নগদ তহবিল দেন লাস্টে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে শেষ শেষটা হবে হচ্ছে সমাপনী নগদ তহবিল আমরা নগদ তহবিল পেয়ে গেলাম যে একটা হচ্ছে প্রারম্ভিক নগদ তহবিল আর একটা হচ্ছে সমাপনী নগদ তহবিল তো প্রারম্ভিক নগদ তহবিলটা র্যামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না এটা যাবে না বাট সমাপনী নগদ তহবিলটা অন্তর্ভুক্ত হবে সেটাই আমরা নিব দেন আরও একটা বের করে নেই আমরা মজুদ পণ্যটা মজুদ পণ্যটা হচ্ছে এক এক আঠারো তারিখের একটা আমরা লিখে নেই যে মজুদ পণ্য আমি জাস্ট মজুদ লিখলাম এক এক আঠারো মজুদ পণ্যের আরও একটা আছে লাস্টে একত্রিশ বারো আঠারো একত্রিশ বারো আঠারো সো আমরা জানি যে এক এক তারিখ যেহেতু এটা এটা হচ্ছে শুরু আর শুরু মানে হচ্ছে প্রারম্ভিক হবে দেন একত্রিশ বারো যেটা এটা হচ্ছে শেষ তারিখ তো শেষ তারিখ একটা হয় সমাপনী সো আমরা লিখলাম এটা সমাপনী সো আমরা কিন্তু এখানেও দুইটা পেয়ে গেলাম যে একটা হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য আর একটা হচ্ছে সমাপনী মজুদ পণ্য সো আমরা জানি মজুদ পণ্যের মধ্যে প্রারম্ভিকটা রেওয়া মিলে অন্তর্ভুক্ত হয় অর্থাৎ প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যটা অন্তর্ভুক্ত হবে আর সমাপনীর মজুদ পণ্যটা অন্তর্ভুক্ত হবে না সো এখান থেকে কিন্তু আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যেহেতু আর কোনো লেনদেন ব্যাংক তহবিল বা নগদ তহবিল অথবা মজুদ পণ্য দিয়ে নেই শুধুমাত্র এই তিনটা লেনদেন যেহেতু রেওয়া মিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না বাকিগুলো সবই অন্তর্ভুক্ত হয় সো এখান থেকে এই তিনটার মধ্যে আমরা মাত্র দুইটা পেয়েছি দুইটার মধ্যে আবার চারটা ভাজ এখান থেকে হচ্ছে জাস্ট দুইটা অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ প্রারম্ভিক নগদ তহবিলটা অন্তর্ভুক্ত হবে না সমাপনী নগদ তহবিলটা অন্তর্ভুক্ত হবে আবার প্রারম্ভিক মজুদ পণ্যটা অন্তর্ভুক্ত হবে সমাপনী মজুদ পণ্যটা অন্তর্ভুক্ত হবে না সো আমরা এটার ক নাম্বারের করার জন্য একটা ছক করে ছোট্ট করে এখানে লিখব যে এত নং প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তোমরা লিখার পরে জাস্ট ক দিবা ক দিয়ে লিখবা যে যে সমস্ত লেনদেনগুলো র্যামিলে অন্তর্ভুক্ত হবে না বা যাবে না এটার জন্য আমরা আজকে ছকটা তৈরি করে দিই ছকটা হবে অনেকটা এরকম এ ছকটাকে টাকার ঘর অনেকে দুইটা লিখে অনেকে একটা লিখে তোমরা দুইটা ইউজ করতে পারো দেখো তোমাদের কোনটা সুবিধা হয় দুইটা যদি ইউজ করি আমরা এখানে দুইটা টাকা নিয়ে এখানে টোটালটা বসিয়ে ক্লোজ করে দেব আবার হচ্ছে একটা করলে এখানেই কিন্তু এন্ট্রিগুলো নিয়ে জাস্ট ক্লোজ করে লাস্টে আমরা ফিনিশ করে দেব সো এটা হচ্ছে বিবরণ হবে আর আমি যেহেতু টাকার ঘর দুইটা নিয়ে সেখানে দেবো টাকা এখানেও টাকা এখন আমরা এন্ট্রিগুলো নেই যে আমরা যেহেতু এখানে বের করে রেখেছি কোনগুলো যাবে না এখান থেকেও চাইলে আমরা লিখতে পারি বাট এখান থেকে আমরা নেই যে নগদ তহবিল জানি যে আমরা এক এক তারিখ প্রারম্ভিকটা এটা অন্তর্ভুক্ত হবে না সো এটা আমরা নিয়ে যাব নগদ তহবিল এক এক আঠারো নগদ তহবিল এক এক আঠারো সো আমরা লিখলাম কিন্তু নগদ তহবিল এক এক আঠারো অর্থাৎ বছরের শুরুর তারিখ যেটা এটা হচ্ছে তোমার প্রারম্ভিক নগদ তহবিল এটা অন্তর্ভুক্ত হয় না এটার অ্যামাউন্টটা কত টাকা আছে ছয় হাজার টাকা আমরা বসে দিলাম ছয় হাজার টাকা দেন মজুদ পণ্য এক এক দুই হাজার আঠারো চল্লিশ হাজার এটা কিন্তু অন্তর্ভুক্ত হবে এরপরে আছে নগদ তহবিল একত্রিশ বারো দুই হাজার আঠারো দশ হাজার টাকা এটাও কিন্তু অন্তর্ভুক্ত হবে সমাপনী যেটা সেটা কিন্তু নগদ তহবিল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হয় আমরা বের করেছি একটু আগেই তারপরে হচ্ছে মজুদ পণ্য একত্রিশ বারো দুই হাজার আঠারো এটা অন্তর্ভুক্ত হবে না কারণ সমাপনী প্রারম্ভিকটা অন্তর্ভুক্ত হয় সমাপনীটা অন্তর্ভুক্ত হয় না এটা হচ্ছে সমাপনীটা সো এটা আমরা লিখব মজুদ পণ্য মজুদ পণ্য একত্রিশ বারো
যদি এই প্রশ্নের মধ্যে এরকম না চেয়ে বলতে হচ্ছে কত টাকা তাহলে আমরা এখানে যে ডাবল ছকটা করেছি সেটা করতাম অ্যান্ড এখানে ক্লোজ করে দিতাম যে কত টাকা হয় একচল্লিশ হাজার টাকা এটাকে আমরা শেষ করে দিতাম এটার মধ্যে যদি টোটালটা এখানে চাওয়া হতো যে যে সমস্ত লেনদেনগুলো র্যা মিলে যাবে না তার মোট পরিমাণ কত টাকা তাহলে কিন্তু আমরা এভাবে ঠিক করতাম বাট এখানে কিন্তু শুধুমাত্র বলেছে কি লেনদেনগুলো র্যা মিলে যাবে না ওগুলো জাস্ট অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তার মানে এই শেষের যে ঘরটা আছে আমার সেটা দরকার নেই এটা আমি মুছে দিব অর্থাৎ তোমরা জাস্ট একটা বিবরণের ঘর আর হচ্ছে টাকার ঘর দিয়ে এই এন্ট্রিটার জন্য ফলাফলটা করে দিবা আমি জাস্ট দুইটা তোমাদেরকে এই জন্যই দেখালাম যে তোমাদের জন্য সমষ্টি চাইলে সেক্ষেত্রেও তোমাদের কোনো সমস্যা না হয় সে কোনো তোমাদেরকে ডাবলটা একসাথে করে আমি দেখিয়ে দিলাম এখন আমরা খ নম্বর প্রশ্নে চলে যাব যে খ নম্বর প্রশ্নে কী বলেছে মিস্টার সোহাগের রেয়ামিল প্রস্তুত করো আমরা মিস্টার সোহাগের রেয়ামিলটা প্রস্তুত করব আর আমরা রেয়ামিল করার জন্য মাত্র দুইটা শব্দ পেয়েছি যে দুইটা শব্দ ইউজ করতে জানলে আমরা জানি যে খুব সহজেই আমরা রেয়ামিলগুলো করতে পারবো এটা নিয়ে আমি গত ক্লাসে আলোচনা করেছি সো এখন আমরা সেই রেয়ামিলটা করতে চলে যাব হতে যে রেয়ামিলটা চেয়েছে আমাদের মূল অঙ্ক যেটা রেয়ামিল চ্যাপ্টারে রেয়ামিল সেটার জন্য আমরা মাত্র দুইটা শব্দ শিখেছিলাম যে একটা হচ্ছে সব আর একটা হচ্ছে আদম তোমাদেরকে এটা নিয়ে গত ক্লাসে আমি ডিটেলসলি আলোচনা করেছি তোমরা যারা মিস করেছো তারা আই বাটনটিতে ক্লিক করে গত ক্লাসটা করে আসো তাহলে তোমাদের এটা বুঝতে আর কোনো সমস্যা হবে না তবুও তোমাদেরকে আজকে আমি দেখিয়ে দিব যে কীভাবে করতে হয় তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে সব যদি হয় এন্ট্রিগুলোর মধ্যে যে পাঁচটা শ্রেণী থাকে একটা হচ্ছে সম্পদ ব্যয় আয় দায় মালিকানা সত্য সেখান থেকে তোমাদের অবশ্যই এটা নিয়ে শ্রেণী অর্থাৎ হিসাবের পক্ষগুলো জানতে হবে কোনটা কোন শ্রেণীর হিসাব তাহলেই তোমরা এটা নিয়ে এটা কি সব মানে সম্পদ নাকি ব না ব্যয় নাকি এটা আদম আয় নাকি এটা আদমের দ দতে হচ্ছে দায় নাকি মালিকানা সত্য কোন এটিতে পড়ছে যেটাতে পড়ছে সেদিকে যাবে তোমাদেরকে আমি বলে দিই যদি সব হয় তাহলে ডেবিট দিকে যাবে আর যদি আদম হয় তাহলে ক্রেডিট দিকে যাবে অর্থাৎ এটিটার যদি সম্পদ হয় অথবা ব্যয় হয় তাহলে এটা ডেবির দিকে বসবে টাকার অঙ্কটা আর যদি আদমের মধ্যে আয় দায় অথবা মালিকানা সত্য হয় তাহলে এন্ট্রিটা ক্রেডিটের ঘরে বসবে অর্থাৎ ক্রেডিট দিকে টাকার ব্যালেন্সটা বসে যাবে সো আমরা এখন একটা ছক করি আমরা কিন্তু ছকটা তৈরি করেছি এখন ছকের মধ্যে খ নম্বর দিয়ে লিখব মিস্টার সোহাগের রেওয়ামিল এটা দেওয়ার পরে এখানে লিখবা একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার সমাপ্ত বছরের বছর সো আমি একটু এটাকে লাল কালি দিয়ে তোমাদেরকে লিখে দিলাম যদি সব হয় ডেবির দিকে তার মানে আমি এদিকে দিয়ে দিলাম আর আদম হলে ক্রেডিট দিকে এই দিকে দিয়ে দিলাম সো তোমাদের এটা বুঝতে আরও সুবিধা হবে তোমাদের আবার প্রশ্নপত্রে সব আদম লিখার দরকার নেই তোমরা চাইলে যদি সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে তোমরা পেন্সিল দিয়ে লিখে তারপর এটা করতে পারো বাট আদারওয়াইজ তোমাদের এটা কিন্তু করার কোনো দরকার নেই হচ্ছে ক্রমিক নং হিসাবের নাম এখানে তোমরা চাইলে বিবরণ ইউজ করতে পারো এরপর হচ্ছে ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা টাকার ঘর দুইটা হয় এখন টাকার ঘরটাই আমাদের মূল ফ্যাক্ট যে এন্ট্রি তো সবই যাবে জাস্ট দুইটা বাদ দিয়েছি আমরা ক্রোজ দিয়ে রাখছি আমাদের বোঝার জন্য খুব তাড়াতাড়ি বাট বাকি এন্ট্রিগুলো সবই যাবে সেখান থেকে কোনটা ডেবিটে যাবে আর কোনটা ক্রেডিটে যাবে সেটার জন্য সব আর আদম শব্দগুলো আমরা ইউজ করব সো আমরা এখান থেকে প্রথম এন্ট্রি দেখে করে স্টার্ট করি মূলধন মূলধনটা কি তোমরা যেন মূলধন হচ্ছে মালিকানা সত্যের প্লাসিফিকেশন আমি গত ক্লাসে দেখিয়েছিলাম যে মালিকানা সত্যের মধ্যে দুইটা বাঘ থাকে একটা হচ্ছে মূলধন আর একটা হচ্ছে উত্তোলন উত্তোলনটা হচ্ছে বিয়োগ হয় আর মূলধনটা হচ্ছে যোগ হয় সো এখানে মূলধনটা হচ্ছে মালিকানা সত্যের মধ্যে প্লাসিফিকেশন তার মানে মূলধনটা হচ্ছে মালিকানা সত্য দ্যাটস মিন মূলধনটা যেহেতু মালিকানা সত্য তাহলে এই এন্ট্রিটা আমার যাবে ক্রেডিট দিকে যেহেতু আমি বলেছিলাম যে আদম ক্রেডিটে আর সব ডেবিটে তো আদম পড়েছে হচ্ছে মালিকানা সত্য মূলধনটা মূলধনটা আদমের মালিকানা সত্য যেহেতু আদম ক্রেডিটে তাহলে আমার এন্ট্রিটা যাবে ক্রেডিটে সো আমরা নিয়ে নেই এক নাম্বার দিয়ে মূলধন ক্রেডিট দিকে বসাবো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তারপরে আমরা দেখি যে উত্তোলন হ্যাঁ আমরা যেটা বললাম যে উত্তোলনটা হচ্ছে এলিমিনেশন অর্থাৎ বিয়োগ হয় মালিকানা সত্য থেকে এটা হচ্ছে মালিকানা সত্যের অংশ একটু লক্ষ্য করো যে মালিকানা সত্যের মধ্যে যদি এটা যোগ হয় তাহলে যদি তোমার ক্রেডিট হয় তাহলে যদি বিয়োগ হয় তাহলে কি হবে বিয়োগ হলে কিন্তু তার ঠিক উল্টো হয়ে যাবে এটা ডেবিট দিকে চলে আসবে উল্টো হয়ে যাবে অর্থাৎ সমস্ত যোগগুলো একদিকে যায় বিয়োগগুলো তার বিপরীত পাশে অবশ্যই যাবে তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে তুমি কারোর কাছ থেকে দশ টাকা পাবে তুমি যদি পেলে সেটা যদি ক্রেডিটে নাও আয়ের পক্ষে নেও তাহলে যদি তোমাকে দিতে হয় তুমি যদি কারোর কাছে দিব
তুমি যদি খরচ করো তাহলে অবশ্যই ডেবিটে নিবা উল্টো হবে সো এটা ঠিক তেমনি যদি মূলধনের মধ্যে আর উত্তোলনের মধ্যে দুইটাই হচ্ছে মালিকানা সত্তরের অংশ মূলধনটা প্লাস হলে অর্থাৎ যোগ হলে যেহেতু ক্রেডিটও হবে উত্তোলনটা যেহেতু বিয়োগের উত্তোলনটা জানি আমরা মাইনাস হয় এটা আমরা সমীকরণেও চাইলে দেখতে পারি এ সমান সমান এল প্লাস ই ই এর মধ্যে তোমার আসে হচ্ছে বাঘটা সি প্লাস আর মাইনাস ই মাইনাস ডি এখানে সিতে হচ্ছে মূলধন যেটা হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে মূলধন আরতে হচ্ছে আয় ইতে হচ্ছে ব্যয় আর এখানে যে ডিটা দেখতে পাচ্ছ ডি এর মানে হচ্ছে ড্রয়িং বা উত্তোলন সো একটু লক্ষ্য করো এখানে উত্তোলনটা কিন্তু বিয়োগ হচ্ছে তার মানে এই মালিকানা সত্তর গড়ের মধ্যে উত্তোলনটা বিয়োগ হচ্ছে যেহেতু এটা বিয়োগ হচ্ছে তার মানে এটা ক্রেডিট পাশ না গিয়ে উল্টো সাইডে অর্থাৎ ডেবিট পাশে যাবে সো আশা করি তোমরা এন্ট্রিটা ভালো করে বুঝতে পেরেছো যে কেন এটা ক্রেডিটে না গিয়ে ডেবিটে হলো সো আমরা এটা ডেবিটে নিচ্ছি উত্তোলন উত্তোলনটা পঞ্চাশ হাজার টাকা সো এর পরের এন্ট্রিটা হচ্ছে কি প্রাপ্য বিল একটু লক্ষ্য করো প্রাপ্য বিল আর প্রদে বিল দুইটা পরপর আছে দুইটাকে একসাথেই বলি যেহেতু দুইটা কাছাকাছি এন্ট্রি প্রাপ্য বিল তুমি কারো কাছ থেকে বিল প্রাপ্য অনেকটা দেনাদারের মতো অর্থাৎ তুমি কারো কাছ থেকে প্রাপ্য ওইটা তোমার সম্পদ যে বিলটা তুমি পাও ধরো কোনো বাড়ি বাড়ার বা যে কোনো ধরনের বিল এই হিসাবে তুমি ধরতে পারো প্রাপ্য বিলটা এই প্রাপ্য বিলটা তুমি কারো কাছ থেকে পাবে তার মানে তোমার কাছে এটা হচ্ছে সম্পদ এটা অনেকটা দেনাদারের মতো এটা যেহেতু সম্পদ সম্পদটা বসবে হচ্ছে সবে অর্থাৎ ডেবিট দিকে তাহলে এটা আমরা ডেবিট দিকে নিব প্রাপ্য বিল কত টাকা ত্রিশ হাজার টাকা ডেবিট দিকে বসালাম একইভাবে প্রদেয় বিল এটার ঠিক উল্টো তুমি কাউকে দিতে হবে অর্থাৎ তোমার কাছে কেউ পাও না তোমার কাছে যেহেতু পাও না এটা তুমি অনেকটা পানোদারের মতো ধরতে পারো সো পানোদার বা হচ্ছে কারো কাছে প্রদেয় একই কথা প্রদেয় আর পানোদার একই শব্দ সো কারো কাছ থেকে তুমি পেলে যদি হয় এটা ডেবিট অর্থাৎ সম্পদ তো কাউকে দিতে হলে সেটা হচ্ছে তোমার দায়বদ্ধতা এটা হচ্ছে দায় সো দায়টা বসে হচ্ছে আদমের দতে সো যেহেতু দায়টা দতে পড়েছে আদমে আদম হচ্ছে ক্রেডিট দিকে আমরা এন্ট্রিটা নিব ক্রেডিট দিকে সো প্রদয় বিল ক্রেডিট দিকের কর্মে বসাবো হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা এরপরের এন্ট্রিটা হচ্ছে সাধারণ সঞ্চিতি সঞ্চিতির ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবে যে সঞ্চিতি এই যে সঞ্চিতি অলওয়েজ ক্রেডিট হবে সেটা যে কোনো প্রকারের সঞ্চিতিই হোক এটা নিয়ে আর কোনো কিছু ব্যাখ্যা করার নেই এটা মনে রাখবে যে সঞ্চিতি অলওয়েজ ক্রেডিট আর তাছাড়া তোমরা ধরতে পারো যে সাধারণ সঞ্চিতি হচ্ছে অনেকটা আয়ের মতো আয় হলে ক্রেডিট হয় আয়টা হচ্ছে আদমেতে পড়ে সো এটা আমরা ক্রেডিট দিকে নেব সো সঞ্চিতিটা কোথায় যায় অলওয়েজ ক্রেডিটে সে কারণে আমরা এটাকে ক্রেডিটে নিয়ে যাব পাঁচ তারিখ দিয়ে সাধারণ সঞ্চিতি কত টাকা আছে সাধারণ সঞ্চিতি পাঁচ হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম তারপরে হচ্ছে নগদ তহবিল নগদ তহবিলটা একটু লক্ষ্য করো যে নগদ তহবিল ছয় হাজার টাকা এক এক দুই হাজার আঠারো সো এটা কিন্তু আমরা ক্রোজ দিয়ে রেখেছিলাম যে এটা কিন্তু যাবে না যেহেতু এটা প্রারম্ভিক নগদ তহবিল আর প্রারম্ভিক নগদ তহবিল রোয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না আমরা শিখেছি সো এটা বাদ এটা যাবে না তারপরে এন্ট্রিটা কি মজুদ পণ্য এক এক দুই হাজার আঠারো এটা হচ্ছে তোমার প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এটা অন্তর্ভুক্ত হবে সো এবার দেখো যে মজুদ পণ্যটা কি মজুদ পণ্যটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তোমার গত বছরের যে মজুদটা ছিল সেটা তোমার কাছে অবশ্যই সম্পদ সো মজুদ পণ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সম্পদ ওকে মজুদ পণ্য যদি সম্পদ হয়ে থাকে সম্পদটা কোথায় পড়েছে সবে পড়েছে সব মানে হচ্ছে ডেবিট সো আমরা মজুদ পণ্যটা ছয় নম্বর দিয়ে নিব ডেবিট দিকে অবশ্যই তারিখটা দিয়ে দিবে এক এক দুই হাজার আঠারো সো তোমরা যদি রেমিলের এই মজুদ পণ্যের ক্ষেত্রে তারিখ না দাও তাহলে এটা লাস্টের না ফার্স্টের অর্থাৎ সমাপনেই না কি প্রারম্ভিক সেটা বোঝা যাবে না সেক্ষেত্রে টিচাররা তোমাদের খাতা কেটে দিতে পারে সো তোমরা অবশ্যই তারিখটা দিবা বুঝিয়ে দিবা যে এটা হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য সামনে হয় প্রারম্ভিক শব্দ দিয়ে মজুদ লেখবা প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য অথবা তোমরা এখানে মজুদ পণ্য দিয়ে তারিখটা দিয়ে দিবা যে এক এক আঠারো অথবা একত্রিশ বারো আঠারো এটা হচ্ছে এক এক আঠারো এটা হচ্ছে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য এটা অবশ্যই যাবে ডেবিট দিকে আমরা বসিয়ে দিই চল্লিশ হাজার টাকা এটা বসিয়ে দিলাম তারপরে এন্ট্রিটা করি আমরা অনাদায়ী পাওনা এখন আসা যে অনাদায়ী পাওনাটা কি অনাদায়ী পাওনাটা হচ্ছে সম্ভাব্য একটা খরচ অর্থাৎ আমরা ধরে নেই যে এই টাকাটা আমরা কারো কাছ থেকে কোনো দেনাদার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবো সেখান থেকে পাঁচ হাজার টাকা আমরা পাবো না অর্থাৎ আদায়যোগ্য নয় যেই সম্ভাব্য দেনাটা তোমার আদায়যোগ্য নয় সেটা অবশ্যই তোমার ব্যয়ের খাতে যাবে 
তার মানে হচ্ছে অনাদায়ী পাওনাটা হচ্ছে একটা ব্যয় ব্যয় সবের বতে পড়েছে অর্থাৎ সবটা যেহেতু ডেবিটে অনাদায়ী পাওনাটা যাবে ডেবিট থেকে অনাদায়ী পাওনা ডেবিট থেকে হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা এরপরে হচ্ছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি আমি একটু আগেই বলেছি যে সঞ্চিতি সবসময় ক্রেডিট হবে এই রুলসও ফলো করতে পারো অথবা অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতিটা তোমরা আরেকটু ব্যাখ্যা করলে বুঝতে পারবে যে তুমি ধরেছিলে যে পাঁচ হাজার টাকা পাবে না কিন্তু সেখান থেকে তুমি তিন হাজার টাকা পেয়েছো এই তিন হাজার টাকা হচ্ছে তোমার কাছে অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সো এটা হচ্ছে তোমার কাছে এখন অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি তার মানে তোমার ব্যয়টা হ্রাস পেয়েছে ব্যয় হ্রাস এর মানে হচ্ছে আয় বোঝাই যাচ্ছে ব্যয় হ্রাস ব্যয় কমে যাও এর মানে কি আয় হওয়া সো এটাকে তুমি অনেকটা আয়ের মতো ধরতে পারো যেহেতু আয়টা হচ্ছে ক্রেডিটের দিকে সেহেতু এটা আমরা ক্রেডিট দিকে নিব অথবা তুমি চাইলে সরাসরিও ধরতে পারো যে সঞ্চিতি অলওয়েজ ক্রেডিট দিকে হয় সো আট নম্বর দিয়ে অনাদায় পানা সঞ্চিতি আমরা নিলাম কত টাকা এটা তিন হাজার টাকা সো আমাদের অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি নেওয়া শেষ এখন আমরা তার পরেরটা করি দালান কোঠা প্রতিষ্ঠানের জন্য দালান কোটা হচ্ছে অলওয়েজ সম্পদ এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদ সো সম্পদটা হচ্ছে সবে পড়েছে ডেবিট দিকে এটা আমরা নিব ডেবিট দিকে দালান কোঠা কত টাকা আছে ডেবিট দিকে আমরা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বসাবো তারপরে হচ্ছে দেনাদার আমি একটু আগেই বলেছি যখন আমরা প্রাপ্যবিল করেছিলাম যে দেনাদারের মতো দেনাদার দিয়ে যেহেতু আমি ওয়ান্টিটা বুঝিয়েছি যে ওইটা ছিল সম্পদ তার মানে দেনাদার তো অবশ্যই সম্পদ সো দেনাদার যদি সম্পদ হয় সম্পদ হচ্ছে সবে পড়েছে এটা হচ্ছে ডেবিট দিকে যেহেতু ডেবিট দিকে এটাকে আমরা নিব দেনাদার দিয়ে এটাকে আমরা নিব দেনাদার দিয়ে ডেবিট পক্ষে কত টাকা ত্রিশ হাজার টাকা বসে দিলাম তারপরে হচ্ছে পানাদার একইভাবে প্রদয় বিলের ক্ষেত্রে আমি পানাদার দেখিয়েছি সো প্রদয় বিল যেহেতু দায় পানাদার তো অবশ্যই দায় না হলে তো আমি ওটাকে দায় বলিনি সো পানাদার হচ্ছে দায় যেহেতু দায় দায়টা হচ্ছে আদমের দতে পড়েছে আদমটা হচ্ছে ক্রেডিট দিকে সো এই পাওনাদারটাও যাবে ক্রেডিট দিকে সিম্পল তোমরা বসে দিবা পঁচিশ হাজার সো আমরা বসে দিলাম পঁচিশ হাজার টাকা তারপরে হচ্ছে বকেয়া বেতন একটু লক্ষ্য করো বেতনটা অলেস হচ্ছে খরচ যে কোনো বেতন সরাসরি বলা থাকলে এটা হচ্ছে খরচ বেতনটা যখন খরচ খরচ বকেয়া থাকলে সেটা হয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দায় অর্থাৎ তোমাকে বেতনটা দিতে হবে বকে আছে যেহেতু এটা দায় সেহেতু দায়টা হচ্ছে আদমে পড়েছে দতে আদম হচ্ছে ক্রেডিট দিকে সো এই দায়টা যাবে ক্রেডিট দিকে বকেয়া বেতন কত টাকা আছে পাঁচ হাজার টাকা আমরা বসে দিলাম ক্রেডিট দিকে সো নেক্সটে হচ্ছে কি অগ্রিম শিক্ষানবিস স্যালামি শিক্ষানবিস স্যালামিটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য আয় তোমরা এটা নিয়ে অনেকটা কনফিউজ হয়ে যায় আমারও হতো একটা সময় যে শিক্ষানবিস ভাতা আর স্যালামির মধ্যে ভাতাটা আয় নাকি স্যালামিটা আয় ভাতাটা বে নাকি স্যালামিটা বে এটার জন্য তোমরা মনে রাখবে যে ভাতা স্যালামি অর্থাৎ ডেবিট দিকে যেহেতু খরচগুলো বসে ক্রেডিট দিকে যেহেতু আয়গুলো বসে খরচ হচ্ছে বাতা আয় হচ্ছে স্যালামি সেক্ষেত্রে তোমরা ভালোভাবে ইজিলি মনে রাখতে পারবে যে স্যালামিটা হচ্ছে আয় আর আয়টা যদি অগ্রিম হয়ে যায় তাহলে তখন সেটা দায় হয়ে যায় অনেকে এটা ভাববে যে অগ্রিম শিক্ষানবিস স্যালামি শিক্ষানবিস স্যালামি আয় সে কারণে এটা আমরা ক্রেডিটে নিব বাট সে কারণে আমরা নিচ্ছি না অগ্রিম বলতে এটাকে দায় বোঝাচ্ছে অগ্রিম আয় সবসময় দায় যেহেতু এটা দায় সে কারণে এটা দায় পক্ষটা আদমের দতে আছে আদমটা হচ্ছে ক্রেডিট দিকে আমরা নিব এটা ক্রেডিট দিকে তেরো তারিখ তেরো নম্বর এন্ট্রি দিয়ে অগ্রিম শিক্ষানবিস স্যালামি কত টাকা আছে কেটে দিকে আমরা বসাবো হচ্ছে তিন হাজার টাকা বসিয়ে দিলাম এরপরে এন্ট্রিটা হচ্ছে ব্যাংক জমাতিরিক্ত ব্যাংক থেকে ওভার ড্রাফট করা হলে তোমরা নগদান বই ওটা দেখেছিলে যে এটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা দায় ঠিক আছে যেহেতু এটা দায় তার মানে দায়টা হচ্ছে ক্রেডিট দিকে বসবে আদমে আদমটা যেহেতু ক্রেডিটে সো ক্রেডিট দিকেই বসতেছে চোদ্দ নাম্বার দিয়ে ব্যাংক জমাতিরিক্ত তিরিক তো কত টাকা আছে দুই হাজার টাকা আমরা বসে দিলাম দুই হাজার টাকা তারপরে হচ্ছে নগদ তহবিল একত্রিশ বারো দুই হাজার আঠারো হ্যাঁ একত্রিশ বারো দুই হাজার এন্ট্রিটা অন্তর্ভুক্ত হবে যেহেতু এটা সমাপনী সমাপনী নগদ তহবিল অন্তর্ভুক্ত হয় তো সমাপনী নগদ তহবিলটা অরে মিলে অন্তর্ভুক্ত হবে এখন হচ্ছে কোন পাশে অন্তর্ভুক্ত হবে ডেবিটে না ক্রেডিটে নগদ তহবিল ব্যাংক ব্যালেন্স এগুলো হচ্ছে চলতি সম্পদ 
সো আর কিছু বলার নেই যেহেতু এটা সম্পদ সম্পদটা সবে পড়েছে সবটা হচ্ছে ডেবিট দিকে আমরা এটা নিব ডেবিট দিকে অর্থাৎ নগদ তহবিল এক তিরিশ বারো দুই কত টাকা দশ হাজার টাকা আমরা বসিয়ে দিলাম দশ হাজার টাকা এরপরে এন্ট্রিটা আমরা দেখি যে অগ্রিম বিমা বিমাটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ খরচ যদি অগ্রিম প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে এটা হয়ে যায় সম্পদ সো অনেকেই ভাববে যে বিমা যেহেতু এটা খরচ বিদে এটা ডেবিটে যাচ্ছে কিন্তু না এটা অগ্রিম যখন প্রদান করতেছি তখন এটা আমার সম্পদ হয়ে গেছে যেমনটা আমরা শিক্ষানবিস সালামিটা অগ্রিম পাচ্ছিলাম তখন আমাদের ক্ষেত্রে দায় হয়ে গেছে সো এটা হচ্ছে অগ্রিম জমা দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে এটা সম্পদ হয়ে যাচ্ছে আমাদের এটা ভবিষ্যতে দিতে হবে না ভবিষ্যতে এটা আমরা অগ্রিম দিয়ে দিয়েছি সো এটা যেহেতু সম্পদ সম্পদটা হচ্ছে ডেবিট দিকে যাবে সবে সো আমরা এটা নিব ষোলো নম্বর দিয়ে অগ্রিম বিমা কত টাকা আছে আট হাজার টাকা এরপরে হচ্ছে মজুদ পণ্য একত্রিশ বারো দুই হাজার আঠারো এটা হচ্ছে সমাপনী মজুদ পণ্য তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা আমরা আগেই ক্লোজ করে রেখেছি এটা যাবে না সো আর কোনো এন্ট্রি নেই আমাদের এন্ট্রি মোটামুটি নেওয়ার শেষ এভাবে যখন এন্ট্রিগুলো নেওয়া হয়ে যাবে তখন তোমরা আরেকবার রিচেক করবা যে সবগুলো ঠিক আছে কিনা সব কিছু ঠিকঠাক মতো নেওয়া হয়েছে কিনা যখন তোমাদের এটা সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে তখন তোমরা নিচে একটা ঘর আমি নগদানের মতো এবার বলতেছি অথবা ক্ষতিয়ানের মতো টিচকের মতো তোমরা ধরতে পারো যে এখানে একটা ঘর লেখা যায় এতটুকু জায়গা ফাঁকা রেখে দেন তোমরা এটা ক্লোজ করবা তো আমি একটা ঘর আমার যেহেতু জায়গা শর্ট তারপরও আমি রাখছি একটু জায়গা দেন আমি এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি এভাবে ক্লোজ করে দিলাম এটাকেও ক্লোজ করে দিবা এই জায়গাটা রাখার কারণ হচ্ছে কখনো কখনো হিসাবের মধ্যে এখানে অনিশ্চিত হিসাব হতেও পারে আমার এই রেয়মিলটা করার সময় আমার অনিশ্চিত হিসাব হতেই পারে আমরা তো জানি না এখানে ব্যালেন্সটা কী হবে সো আমরা এখানে অবশ্যই অনিশ্চিত হিসাব ব্যবহারের জন্য একটা ঘর খালি রাখবো দেন আমরা এটা ক্লোজ করব ক্লোজ করার সময় অবশ্যই আমরা ডেবিটটা আগে যোগ করব অথবা ক্রেডিটটা যোগ করব যে যেটা ইচ্ছা করতে পারো সমস্যা নেই সো আমি নর্মালি ডেবিটটা যোগ করে থাকি ডেবিটটা যোগ করলে আমার কত টাকা হচ্ছে ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে তোমরা যোগ করে নামাবে পাচ্ছি যে এটা দুই লক্ষ আঠারো হাজার টাকা অবশ্যই এটা পেন্সিল ব্যবহার করে পেন্সিলের কারির মাধ্যমে দিবে যেহেতু তুমি এখনও ক্রেডিট পক্ষটা হিসাব করো নি যে কত টাকা হবে হতে পারে যে এটার চেয়ে এই ব্যালেন্সটা বড় যদি ছোট হয় সেক্ষেত্রে তো সমস্যা নেই কিন্তু যদি বড় হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের চেঞ্জ করতে হবে সো অবশ্যই হতে পারে এটা বড় সো তোমরা এটা অবশ্যই পেন্সিল দিয়ে লিখবে পরবর্তীতে অ্যাডজাস্ট করার সময় সেটা আবার কলম দিয়ে লিখে দেবে এখন আমরা ক্রেডিট পক্ষটা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে হিসাব করে দেখি কত টাকা হয় যে এখানেও দুই লক্ষ আঠারো হাজার টাকা হচ্ছে তার মানে এই হিসাবটা কিন্তু সমান আছে তো এখন যেহেতু দুইটাই সমান হয়েছে তোমরা দুটাই কলম দিয়ে লিখে আমি যেভাবে ক্লোজ করলাম ক্লোজ করে দিয়ে লাস্টে মার্জিনটা এইভাবে টেনে দিবে সো এই হচ্ছে তোমাদের রেওয়ামিলটা এভাবেই তোমরা করবে অ্যান্ড লাস্টে তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস বলে দিই যেহেতু অনিশ্চিত হিসাব নিয়ে আজকে বলার কথা আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম আজকে বলবো সো অনিশ্চিত হিসাব আমরা এখানে তৈরি করে নেই ধরো এখানে অগ্রিম বিমাটা আট হাজার টাকা লিখেছি এটা আট হাজার টাকা না হয়ে যদি এখানে দশ হাজার টাকা হতো ধরো এটা দশ হাজার টাকা হয়েছিল রেয়ামিলে দেওয়া আছে দশ হাজার টাকা সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে দুই হাজার টাকা বেশি হতো অর্থাৎ এখানে কিন্তু তখন হতো দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা সো এখানে দুই লক্ষ আঠারো হাজার টাকা হয়েছে এখানে কিন্তু দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা বসাতে হবে অর্থাৎ বড় ব্যালেন্সটাই ক্ষতিয়ানের টিসকের মতো অথবা নগদান বইয়ের মতো দুপাশে বসাতে হয় দেন এখানে যে দুই হাজার টাকা শর্ট আছে এটা ওই যে আমরা ক্ষতিয়ানের সময় করেছিলাম যে ব্যালেন্স সিডি দিতে হয় অথবা নগদান বইয়ের সময় করেছিলাম ব্যালেন্স সিডি দেওয়া হয় সেভাবেই তোমরা দুই হাজার টাকা এখানে লিখে দিবা এই যে দুই হাজার টাকাটা এটা সতেরো নম্বরে আরেকটা এন্ট্রি হবে অনিশ্চিত হিসাব এই অনিশ্চিত হিসাবের টাকাটা হচ্ছে দুই হাজার টাকা আমার যদি এখানে একটু চাপাচাপে হচ্ছে জায়গা শর্ট বিদায় তোমাদের বুঝতে হয়তো অসুবিধা হচ্ছে আমি একটু রেখা টেনে দিচ্ছি এই এন্ট্রিগুলো হচ্ছে এগুলার এই এভাবে যাচ্ছে এন্ট্রিগুলো সো এখানে অবশ্যই লাস্টে নিট টাকা যেটা এটার ক্ষেত্রে মোটটা তোমরা ইউজ করে দিবা সো এভাবেই কিন্তু তোমরা চাইলে অনিশ্চিত হিসাবটাও তৈরি করতে পারো জাস্ট কিছু না এখানে জাস্ট ব্যালেন্স সিডি যেভাবে নির্ণয় করতে হয় ঠিক সেভাবেই অনিশ্চিত হিসাবটা হবে নগদান বইয়ের ক্ষেত্রে বা ক্ষতিয়ানের টিচকের ক্ষেত্রে যখন ব্যালেন্স সিডিটাকে পরের মাসের এক তারিখে ব্যালেন্স বিডি করতে হতো এটার ক্ষেত্রে তেমন কিছু নেই এটাতে জাস্ট ব্যালেন্স সিডির অংশটাই অনিশ্চিত হিসাবে হয়ে বসে যাবে সো এই হচ্ছে আজকের তোমার সৃজনশীল প্রশ্নটার খ নাম্বার প্রশ্ন যেখানে আমরা রেয়ামিলটা সম্পন্ন করলাম তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো এখন আমি তোমাদেরকে লাস্টে যেটা বলেছে যে মিস্টার সোহাগের চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের পার্থ
টাকা টাকা এখন আমরা প্রথমে চলতি সম্পদ নিব তারপরে হচ্ছে চলতি দায় নিব দুইটার অ্যামাউন্ট যোগ করার পর যে চলতি সম্পদ থেকে চলতি দায়টা বাদ দিয়ে যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে এই পার্থক্যটা সো আমরা চলতি সম্পদ আর চলতি দায়টা এখান থেকে আমরা মার্ক করে নিই আমি একটু লাল কালি দিয়ে মার্ক করি যে কোনগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে আর কোনগুলো হবে না এখানে অনেকগুলো দাগ দেওয়া হয়েছে সে কারণে আমরা একটু মুছে দিয়ে দেন লাল কালি দিয়ে মার্ক এটা কিন্তু তোমরা চলতি সম্পদ আর চলতি দায় বের করার জন্য অবশ্যই তোমরা রেয়ামিলটাকে ফলো করতে পারো রেয়ামিলে যেগুলো ডেবিট পক্ষে ছিল সেখান থেকে তোমরা সম্পদগুলো নির্ণয় করবা সেখান থেকে চলতি সম্পদটা তোমরা বের করে নিবা আর হচ্ছে ক্রেডিট পক্ষে যেগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু দায়ের পক্ষ দায় থেকে তোমরা চলতি দায়টা বের করে নিবা সো আমরা এখান থেকে নির্ণয় করি যে কোনগুলো চলতি সম্পদ আর কোনগুলো চলতি দায় চলতি সম্পদটাকে আমরা টিক মার্ক করি আর চলতি দায় যেটা সেটাকে ক্রস মার্ক করি আপাতত যে আমাদের বোঝার জন্য জাস্ট মূলধন হচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব এটা হবে না এটা কিছুই করব না উত্তোলন উত্তোলনটা হচ্ছে এটাও মালিকানা সত্ত্বের এটাও কিছু করব না প্রাপ্য বিল প্রাপ্য বিল আমরা নির্ণয় করেছিলাম রেমিল করার সময় এটা হচ্ছে সম্পদ এটা অবশ্যই চলতি সম্পদ প্রাপ্য প্রদেয় এখানে কয়েকটা শব্দ তোমরা মনে রাখবে একটা হচ্ছে প্রাপ্য আর একটা প্রদেয় তারপরে হচ্ছে অগ্রিম আর হচ্ছে বকেয়া এই শব্দগুলো দিয়ে যে সমস্ত এন্ট্রিগুলো থাকে তার মধ্যে সম্পদ আর দায় সবসময় চলতি হয় অর্থাৎ সেটা চলতি দায় বা চলতি সম্পদ হবে সো প্রাপ্য বিল হচ্ছে চলতি সম্পদ এটা আমরা পেলাম এক নম্বর এটা মার্ক করলাম তারপর হচ্ছে প্রদয় বিল প্রাপ্য বিলটা যদি চলতি সম্পদ হয় তাহলে প্রদয় বিলটা কি হবে চলতি দায় উল্টো হবে এটাকে আমরা ক্রস করে মার্ক করি এরপর সাধারণ সঞ্চিতে এটা হচ্ছে যাবে না নগদ তহবিল হচ্ছে চলতি সম্পদ কিন্তু নগদ তহবিলটা হচ্ছে এক এক দুই হাজার আঠারো যেহেতু এটা এক এক আঠারো তারিখের অর্থাৎ প্রারম্ভিক নগদ তহবিল এটা কিন্তু অন্তর্ভুক্ত হবে না মজুদ পণ্য এক এক দুই হাজার আঠারো এখানে স্টুডেন্টের সমস্যাটা হয়ে যায় মজুদ পণ্যের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা করে সেটা হচ্ছে রেয়ামিলে যেহেতু মজুদ পণ্যটা এক এক তারিখের যায় সেহেতু মজুদ পণ্যটা এই যে তোমার চলতি সম্পদ চেয়েছে সেখানেও কিন্তু এটাই নিয়ে নেয় তারা বাট এখানে একটু মনে রাখতে হবে মজুদ পণ্যটা হচ্ছে সমাপনী যেটা থাকবে সেটাই হচ্ছে তোমার ধরতে হবে এর কারণ হচ্ছে আমরা যে সমস্ত চলতি সম্পদ আর চলতি দায় বা দীর্ঘদমেয়াদী সম্পদ দীর্ঘমেয়াদী দায় নির্ণয় করি সেগুলো অবশ্যই লাস্টের ব্যালেন্সগুলো দিয়ে তো মজুদ পণ্যের ক্ষেত্রেও লাস্টের ব্যালেন্সটা আমাদের ধরতে হবে যদিও এটা রেয়ামিলে অন্তর্ভুক্ত হয় না কিন্তু চলতি সম্পদ নির্ণয় করার সময় মজুদ পণ্যটা আমাদের লাস্টেরটা ধরতে হবে ইজ ইট ক্লিয়ার ওকে সো মজুদ পণ্যটা হচ্ছে লাস্টেরটা যাবে এটা যাবে না এটাকে আমরা কিছুই করলাম না অনাদায় পান অনাদায় পানা সঞ্চিত এগুলো এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় দালান কোটাটা হচ্ছে সম্পদ কিন্তু এটা হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ এটা অন্তর্ভুক্ত হবে না দেন আদারটা হচ্ছে চলতি সম্পদ এটা যাবে এরপরে পান আদারটা হচ্ছে চলতি দায় ক্রোজ দিলাম বকেয়া বেতন বেতনটা খরচ বকেয়া আছে তার মানে চলতি দায় সো এটাও যাবে ক্রোজ দিয়ে রাখলাম অগ্রিম শিক্ষানবিশ সেলামি শিক্ষানবিশ সেলামিটা হচ্ছে আয় আয়টা যখন আমি অগ্রিম নিয়ে আসছি এটা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে দায় আর বলেছিলাম আমি অগ্রিম বকে এগুলো জড়িত থাকলে সেটা হয় চলতি সো এটা হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে চলতি দায় আমি এটাকে নিব অগ্রিম শিক্ষানবিশ সেলামি দায় চলতি দায় ব্যাঙ্ক জমা অতিরিক্ত ব্যাঙ্ক বা ড্রাফট এটা হচ্ছে সরাসরি চলতি দায় এরপরে হচ্ছে নগদ তহবিল নগদ তহবিল চলতি সম্পদ এটা যাবে অগ্রিম বিমা বিমাটা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে খরচ খরচটা যখন আমরা অগ্রিম দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে হয় আমাদের এটা সম্পদ আর অগ্রিম আর বকেয়া থাকলে এটা হয় চলতি তার মানে এটা হচ্ছে চলতি সম্পদ এটাও আমার সম্পদের পাশে যাবে সো আমরা পেয়ে গেলাম সম্পদের ক্ষেত্রে কয়টা টিকগুলো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা আর আমরা দায়ে কয়টা পেয়েছি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা পাঁচটাই পেয়েছি সো আমরা এখন প্রথমেই চলতি সম্পদগুলো নিব চলতি সম্পদ হেডলাইনটা দেওয়ার পরে এখন চলতি সম্পদগুলো তোমরা সিরিয়ালি নিই বা প্রাপ্য বিল জাস্ট এখান থেকে ইনক্লুড করে দিবা আর কিছু নেই এখানে কিন্তু তোমরা বুঝে এসেছিলে যে কোথায় চলতি সম্পদ আর কোথায় চলতি দেয় এটা আমরা মার্কও করে নিয়েছি এখন আর ভাবার দরকার নেই সরাসরি এখানে বসে দিবে প্রাপ্য বিল তিরিশ হাজার টাকা এরপরে হচ্ছে আর সম্পদ কোথায় আছে দেনাদার চলতি সম্পদ দেনাদার হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা বসালাম তিরিশ হাজার টাকা তারপরে কি আছে তারপরে হচ্ছে এখানে আছে আরেকটা ঠিক ঠিক মার্ক নগদ তহবিল দশ হাজার টাকা নগদ তহবিল এটা তারিখটা অবশ্যই দিয়ে দিবা তোমরা তারিখটা না দিলে এটা কি তুমি প্রারম্ভিকটা লিখতেছো নাকি সমাপনীটা লিখতেছো সেটা কিন্তু বোঝা যাবে না অবশ্যই তারিখটা দিয়ে দিবে সেটা কত টাকা আছে দশ হাজার টাকা সো দশ হাজার টাকা নিয়ে আমরা বসালাম এরপর একটা কি আছে অগ্রিম বিমা অগ্রিম বিমা এটা আমরা চলতি সম্পদ নির্ণয় করেছি এটা হচ্ছে আট হাজার টাকা তারপরে
এখন আর কোন সম্পদ অর্থাৎ চলতি সম্পদ এখানে নেই সো এটা আমরা যোগ করে দেব যোগ করলে কত টাকা হয় ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে তোমরা একটু যোগ করে দেখো কত টাকা হচ্ছে ক্যালকুলেটরে যোগ করার মাধ্যমে পাচ্ছি এখানে হচ্ছে 1 লক্ষ 13000 টাকা এই 1 লক্ষ 13000 টাকার নাম হচ্ছে মোট চলতি সম্পদ মোট চলতি সম্পদ কখনো কখনো ক নম্বর প্রশ্নতে তোমার চেতে পারে যে মোট চলতি সম্পদ নির্ণয় করো সেক্ষেত্রে এতটুকু নির্ণয় করলে হয়ে যাচ্ছে সো এরপর হচ্ছে আমরা চলতি দায়টা নির্ণয় করি চলতি दाय हेडलैन दिल एक चलती दायगुल सीरियल बसाय प्रदेय बिल प्रथम आज प्रदेय बिल आप क्रोस मार्क कर निर्दिष्ट कर रेखे पचिस हज़ार टाक अवश्य फार्ष्ट कर डेबिट क्रेडिटर कि प्रथम कर जस्ट एंट्रीगुल्ला निची द्वित कर अर्थात सेकेंड कर मध्य जो कर अमाउंट बसा सो हमें प्रथम कर निल प्रदेय बिल पचिस हज़ार टाक तरपे हे पावनादार पचिस हज़ार टाक पचिस हज़ार टाक दें और कि आज बकेया वेतन पाँच हज़ार टाक पाँच हज़ार टाक एरपर हे अग्रिम शिक्षानबीस सालामी तीन हज़ार टाक अग्रिम शिक्षानबीस सालामी तीन हज़ार टाक एंड फाइनल आज कि बैंक जमातरिक्त तो दुई हज़ार टाक बैंक जमा अतरिक्त दुई हज़ार टाक और को एंट्री चलती दायर मध्य नहीं है जो कर देव जो कर ले कत टाक है तुम्हारा क्योंकुलेटर मध्यम देखो तुम्हारा क्योंकुलेटर मध्यम जो कर ले पाँच ये हे ठाठ हज़ार टाक ये तुम्हारा बसा यार नाम देव हे मोट चलती दाय सो हमारे मोट चलती सम्बध हे एट मोट चलती दाय हे एट सो अनेक समय प्रश्न मध्य शुदुम्र चलती दाय चे पे क नम्बर प्रश्न तक तुम्हारा तो एतटुकू कर देवा आप जो चलती सम्पद चाय से क्षेत्र में यतटुकू कर देवा आर ख और गते जो एक जो चाय चलती सम्पद और चलती दायर मोट परमाण कत टा तो युटा जो कर देवा अथवा जो बोले चलती सम्पद कत आर चलती दाय कत तुम्हारा दुटा आलदा आलदा एभव कर देवा बाट एखे प्रश्न मध्य चेहे कि चलती सम्पद और चलती दायर पार्थक्य कत टा सो एखे एट पार्थक्य निर्णय करार्जन चलती सम्पदा के चलती दाय बद दिए दीब वियोग कर सो वियोग करार्जन ये नेगेटिव कर दिल वियोग दिन नेगेटिव कर लेकिन कत टा थकते से हमारे एखे तीन हज़ार और हे पाँच मान तिप्पन्न हज़ार टाक ये तिप्पन्न हज़ार टाक हे पार्थक सो पार्थक्य तीन पटना हज़ार टाक यहाँ के तुम्हारा क्लोज कर देवा तुम्हारा चाहिए इन्हें लिखते पर मोट चलती सम्पत्त चलती दायर पार्थक्य ब्राकेट दिए टाटा अमाउंट बस ही एखे लिखते पर तिप्पन्न हज़ार टाक सो यही आज के रामिल चैप्टार के सृजनशील प्रश्न जखे तुम्हारे एक सृजनशील जदि तुम्हारा देखते सो बाट अभी एखे क्योंकि अनेकगुल्ला कथा नहीं आलोचना करेंगुल्ला कोश्चन नहीं आलोचना करें कि क्यों भाव कोश्चनगुल्लो थकते हमारे जिटेल्सगुल्लो हमें दिए एखे को एंट्रीगुल्लो थकते परे क्यों तुम्हारा उत्तर दीवा आशा करी बुझते पे छो जदि तुम्हारे आज के क्लस की भलो लेगे थे तेल अवश्य भिडियो की एक लाइक दे अवश्य तुम्हार बंधुदेव ये शेयर कर चैनल सबसक्राइब करते एकदम ही भूलने पशे थका बेल आइकन बजे रखो जान परवर्ती क्लस तुम सब आगे पे पर आजकल मत यतटुक देखा परवर्ती क्लस से तुम्हारा सबाई भलो थको सुस्थ थको से ही प्रत्याशा रेखे आजकल मत विदाय स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर आल्ला हाफिज एंड रिमेम्बर वाइज पीपल प्रैक्टिस ऑन टाइम